записывать. Ой, у меня эта женщина. Здравствуйте. Забыли вас приветствовать. Да, здравствуйте, да. А, так вот, новые слова. Байтис – это бревно, либо полено. То есть то, из чего мы делаем буратино. А именно бревно – это как… Ну, бревно может же лежать в дикой природе. Вот лежит там бревно. Именно такое бревно имеется в виду, да, то есть вот именно то, то, что нашел папа Карло, из чего он сделал буратино, вот именно вот это и есть. Либо бревно, либо полено, да? Это не то, что нарубили специально. Да. Нет, то, что нарубили специально, тоже может быть, да. И даже то бревно, как же оно называется-то, господи, я не знаю, гимнастический снаряд, по которому ходят гимнастки, а, да. я думаю, вот это вот э, блюдо еще да. да, вот это тоже, то же самое, Бальтис, да, тоже будет, бревно. Дальше. Записали, ребята? Да. да. Уже все записали. Да. да. А, все записали. Ладно, Цаурула – это труба. Но труба не та, на которой играют, да, а... Ну, понятно, на, нервы, да. на нервах в основном, да? А именно mm -hmm. та труба, по которой вода течет. Поняли, да? Цаурулы. Водопровода, да? Да. Трубопровод как раз таки. Или, вот, так, или ну, где, ну, дома, это, да? Канализационная тоже, да? Тоже цаурулы mm -hmm. будет. Записали? Да. да. Так. Аудумс – это ткань, ткань, mm -hmm. из которой мы шьем всякие, не знаю, все, ну, одежду любую, да, любая одежда, с которой шьют, э, ой, господи, любая mm -hmm. ткань, из которой шьют одежду – это аудумс. Mm -hmm. Я уже сегодня заговариваюсь, извините, мы сегодня дом, день такой был немножко сумасшедший. Вот мне почему-то кажется, что вот аудумс, если убрать у и добавить вместо второе у а получится адамс Адам. да ладно на самом деле если вместо д написать г то получится рост да слово аугумс можно сказать можно, можно сказать Агаб... можно, можно. А, агабус это кусок или кусок кусок да Агабус это кусок Пожалуйста. Мы сейчас... Так, все слышали, что такое габблс? Все записали? Да. 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 О, отлично. Четыре новых слова. Встречаются редко, но когда встречаются, почему-то никогда не запомните. Что же они значили? Вот. Теперь, тема сегодняшнего дня у нас будет а, уменьшительно ласкательные слова. Да, то есть как говорить ласково. Да, то есть вот у нас мы, например, говорим за... А, сейчас будет... Если мы говорим леса, то ласково мы ее называем лисичка. Да. Ну, Если да. заяц, это зайчик, либо зайчонок. Если слонс, то солнышко. Да. Если дети, то детки. Да, ну, понятное дело. Учительница только ласково не называется, да, почему-то это как учительница, все. Вот, а все остальное можно... Много чего можно сказать ласково. Ну, нас, например, вот. учительница по английскому там нас зайчиками, там пусечками, котиками Мурзики. называет. Да нас мурзиками. Мурзиками. Да. Ага. Упсички, котики, умнички. А, а, а нас вы мои молодцы. Да. Какие у вас личные учителя вообще на самом деле, заметьте, да? Как бы любя и нежно вообще, я считаю. А то не только ты там вообще а -а -а -а. Вот. Так вот, смотрите, если у нас в русском языке мы используем суффиксы, да, для того, чтобы сделать а, слово мягким, ласковым, да, то есть это чик или ичк или ишк, да, то в латышском языке тоже используются суффиксы, <coughs> да, то есть на самом деле опять то же самое, что в нашем языке, только звучит немножко иначе, да, то есть то есть смотрим глазками, любящими, что называется, русский язык знаем, латышский учим по аналогии. Все прекрасно. Mm -hmm. Вот, теперь по-латышски слово суффикс звучит как педайкус, да? Педайкус – это суффикс. 
Предекс – это приставка. Одна буковка добавляется, уже приставка. Да? Суффикс приставку менять легко. Да? Я имею в виду чисто, если буковку приставить. Еще раз, еще раз пьедекс, ты что? Пьедекс mm – -hmm. это суффикс. Mm -hmm. Предекс – это приставка. Да? Если после П мы пишем буковку Р, то будет предекс. Да? Вот, теперь, на самом деле суффиксов у нас не так много. In, it, l, n, snin, и pin, да. А, четвертый суффикс, который указан в этом ряду, n, да, это а, тот самый суффикс, который у нас используется для того, чтобы а, создать а, малыш, детенышей, да, то есть это для детенышей и животных, да, то есть... Если мы, например, говорим там, э, не знаю, зайчик, да, заяц, то зайчонок, именно малыш зайца, да, будет уже с, с, э, с суффиксом n. Это мы сегодня тоже попробуем. Да, если лиса, то лисенок, да. То есть у нас ён, да, у них и n, да. По сути, достаточно созвучно. Да, лисенок, ён, да, ёнок. Да, уменьшительная да, ласкательная форма. Вот, N для малышей, для деток, да, все остальное для того, чтобы просто назвать слово ласково, да, то есть это не детка, вот, но ни разу не детка, да, это может быть большой слон, да, которого это самое, ни разу не малыш, но нам хочется назвать его ласково, да, вот все остальные, кроме N, Слоненок. Это... Слоненок малыш. Слоненок. А вот... А слоник, вот слоник, четко подмечено, да, слоника может быть... Или общем, кролик. Да. Кролик. То есть слоника можно назвать уже как бы слона возраста там 100 лет, да, как бы... Или коняшка. Коняшка, да. Вот, теперь примеры, да, смотрим. Вейш. Вейш – это ветер, да, запишите, кто не знает. Да, может, запишу. Так, теперь мы добавляем суффикс «инь». И получается вейнш, да, ветерок, да, ну, собственно, кому, кого-то сносит, а кому-то ветерок, да, собственно, почему бы нет, все зависит от массы и сопротивляемости, да, как бы, встречному счастью, скажем так, да, вейнш и вейнш, записали? Да, а что, что я сейчас, я не Вейш – это ветер. Вейнш – это ветерок. У нас добавляется суффикс «ин». Да? Записывайте уменьшительно ласкательное. Чего? Давайте записывайте уменьшительно ласкательное. Вейнш – это уменьшительно ласкательное. Вейш – это грубая форма. Ветер – это вейш. А вейнш – это ветерок. Да. Почему мы это учим? Опять учим смотреть а, на, то есть, а, что называется, открываем взор на латышский язык, да. Нам надо осознать, что на самом деле а, в латышском языке все то же самое, что и в русском. Есть приставки, есть корни, есть суффиксы, есть окончания, да. И если мы умеем разобрать и увидеть корень, корень слова, то мы, по сути, понимаем слово само по себе, да. То есть это из категории ветер, ветерок, прийти, уйти, выйти, зайти, да, то есть... Что-то меняется, приставка меняется, но смысл, как бы, слово, само, ядро, да, оно остается неизменным. Вот. Дальше. Лапа, лапиня, да, то есть... А... Инь, там это уменьшительно это ласкательно. Инь, да, уменьшительно ласкательно, да, суффикс. Ну, лапа это... и лапиня. Лапа – это лист, лапиня – это листик, да. При том, что и лист бумаги, и лист, который с дерева падает, да? И на самом деле у нас фамилии есть. Вейн, Шлапиня, наверное, слышали такие. Эглита есть фамилия, кстати. Да, 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 да. да. Не, ну нас да. учили, нас учили эту ласкательную форму Вейн, Шлапиня. Ну, это нас все учили. Это... Ну, повторение нас мать учили. Что, 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 что поделаешь? Кого-то учили, а кого-то и нет. Поэтому терпим. Терпим. Прям запасаемся энергией, воспитываем силы воли. Я хочу это яблоко, я его съем, да? Давайте, следующее. Браус. Браус – это брак. 
Брали тесно та братів. Да. Ит. Уменьшительная ласкация. Да. Сейчас будем учиться, как определить, где, какое, где какой суффикс ставить. Да? В каком случае какой суффикс мы используем. Записали? Да. Эгла, 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 это елка, елочка. Ит снова. Ит, да. Сейчас определим, почему ит в некоторых случаях ит, а в некоторых у нас инь, да? Я не записала еще. Так, я и жду. Заметь, заметь, терпеливо жду. Никого не покусываю пока что. Прямо ласково. Так, зайтес и зайтес, да? Зай... Так вот, здесь зайтес, это зайчонок, и это именно малыш зайца, да? То есть не, не так, что вот мы увидели большого взрослого зайца и назвали его зайчиком, да? Потому что у нас тут зайчики, елочки, грибочки, почему бы его, как бы, почему бы лося не назвать, не назвать как бы, большого лося не назвать ласково? Что нам запрещает, да? Эгле. Эгле – это елка. Кира, мы с тобой учили это слово, я точно помню. Солнце мое. Да. Так вот, зайчанс. Зайчанс – это именно малыш зайца, да, именно ребенок зайца. Это не вообще, что говорят. Да. Вот, Н, да, то же самое, что Йон у нас. У нас Йон, Йонок, да, вот у них Н. Но созвучно, кстати, заметьте, да, можно запомнить, не так уж и страшно на самом деле, правда? Вот, затянется. Записали? Да. Сырсненья, сырц и сырсненья. Что такое сырц? И... Сердце и сердечко, да. Теперь бонус латышского языка. Какой? Вообще бонус состоит в том, что в латышском языке можно назвать ласково абсолютно все. Да, а в русском языке нет. То есть если оно вот, ну не знаю, если оно раковина дома. Раковина. Да. Ну хорошо, сдаюсь. Кастрюльку тоже можно назвать. Даже лом можно ломиком назвать, я понимаю. Вот. Но поезд мы, например, наверное, уже поездик не назовем, правда же? Поездок. Поездок, да. Какие вы вообще? Ну, точно, я помню, что были слова, которые не назвать. Хорошо, банк. Сбербанк. Как мы сбербанк, в котором мы сберегаем деньги? Как Банкушка. Банчок. Сбербанчонг. Баночка, да? Бачонок. Да. Сбербанчонг. Бачонок. Короче говоря, есть слова, которые мы не можем назвать. Сбербачонок. Это исключение. Я так сказала. Ну, на самом деле, нет, на самом деле, действительно, в русском языке есть такие встречаются слова, которые нельзя. А, а, в латышском, а в латышском можно все назвать ласково и нежно, да, если что. Вот, при желании вообще называем все нежно-нежно. Вот, теперь, как определить, в каком случае мы используем какой суффикс? Трактор, вот. трактор, Значит так, я думаю, что часть из вас изучала, да, те, кто помнит, смотрят глазками, кто не знает, рассказываю, да. Значит, в латышском языке у нас изначально есть шесть склонений, да, три из них мужских, три из них женских. Первое, второе, третье. Мужский, мужской род, да, первое склонение – это то, что заканчивается на «с» или «ш», «ш», да, по-латышски. Второе склонение – это то, что заканчивается на «ис», да, а если мы в именительном падеже это склоняем, конечно же, да, в именительном падеже. Вот, и третье склонение – то, что заканчивается на «ус». Соответственно, в женс, женский род, если мы берем, то четвертое – это то, что заканчивается на буковку «а». Например, «мама», да, «мама». А дальше пятое – это то, что заканчивается на «э», это «сауле», да, «девочка». И, пять, о, и шестое склонение – это то, что заканчивается на «с», но там целый список слов, да, те, которые ну, никак не в первом склонении. 
и, и они запоминаются со временем. К сожалению, так вот объяснить, сказать, что вот там глаз – это вот… Вот у нас глаз – это мальчик, а в латышском языке глаз – это девочка. Да? Поэтому как бы надо запомнить. Ну, такая, логика, такая логика латышского языка. Что ж поделаешь? Ну, на самом деле, и то, как бы, спасибо тем людям, которые все это систематизировали и хоть как-то уложили в единые таблицы. Было бы еще хуже, если бы их не было, этих людей. Поэтому уже хорошо, уже неплохо, уже терпим. Вот. Значит так, смотрим. Первое, третье, четвертое и шестое склонение. Для них характерно «инь», да? Вот прям для всех характерно инь. Единственное, почему в шестом склонении у нас вот это получается снынь и тынь. Потому что в латышском языке есть такое понятие, как чередование букв. Да? То есть вот мы не говорим сыр дыня, как было, да, сердце, а мы говорим сыр сныня. Д и с, они чередуются. Поэтому получается вот это снынь. Да? Соответственно, мы не говорим зивиня, да, мы говорим зивтыня, да, то есть рыбка, да, чтобы, то есть вот, чтобы более, ну, как бы... А зиви вот... это рыба, да? А? Зиви это рыба, да? Зи. Да, это рыба. Да, то есть э, мы вставляем некоторые дополнительные звуки только для того, чтобы это красивее звучало, но, по сути, это не меняет той природы, что там инь, да, и только второе и пятое склонение у нас будет с ит, да, те, которые заканчиваются на ис и на э, да, брали и пис, да, ит, бралис, брали и пис, да, брат и братик, сауле, солнце, саулите, да, солнышко, да. Здесь, значит, дальше в столбцах у нас написаны примеры, как же это сделать. Вот у нас есть слово трактор, да. Да, тракторс по-латышски звучит. Вообще тяжело запомнить, я считаю, нереально. Вот, поэтому запоминаем, пока есть шанс. Добавляем, как бы от слова трактор мы просто отрезаем буковку «с», добавляем «ин», на конце ставим «ша». Да, у нас получается тракторик. Да? Надо записывать. А? Надо записывать таблицы, да? Я потом все выше в Телеграме. Потом Я можно будет еще в посмотреть меня. Меня в Ютубе можно будет смотреть долго и упорно, вообще не расставаясь, можно ночами слушать, вот, ради бога. Потом записывайте, если есть желание. Как хочешь. А ночам родители не разрешают, надо спать по ночам. Ну, если благое дело, как бы латышки изучаем. Мы же мы не какие-то там, да. Ну, мы же не вот. изучаем, мы же латышки а, мы же изучаем. Не... Мы же латышки изучаем, я там мне лишнюю знак мягкости поставила. Вот, дальше, лацис, да, заканчивается на из. Тогда будет лацитис, да, то есть из откидываем, оставляем корень, добавляем из, потом из. Получается ми... Вот это, вот это медвежонок, но не тот, который малыш медведя, а тот, который... Ну, мы увидели медведя, большого, рослого, гризли, опасного, с зубами, с клыками. Но поскольку он оказался за стеклом, например, в зоопарке, да, то мы его можем и, в общем-то, ми... А, мишка. Вот это будет мишка. Да, латвица дословно переводится как мишка. Да, мишка косновапый по лесу идет. Вот, дальше. Медус. Да? Есть слово медус, да. Пожалуйста. Уст. Мы откидываем, у нас остается корень мед, да, мед, вот, потом мы добавляем и на конце ша, получается меденч, да, медок. Угу. Угу. Дальше есть слово в латышском языке акка. Акка – это колодец. Надеюсь, успеваете записывать. Потом да. букву А мы откидываем, добавляем И. И здесь у нас К и С чередуются, и мы пишем Ациня. Да? И сейчас у нас будет подвох. Да? В чем подвох заключается? Потому что есть слово Ац, глаз, да? которое относится к шестому склонению. И если мы добавляем туда буковку Т, то у нас будет Ац, Тыня. Да? Это глазик. Да, то есть, да. к 
Кстати, как вы назовете колодец с мягким словом? А, 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 сейчас еще, а, а, каин, а, каин. Колодец. Нет, по-русски кол колодец. Только колодец. не говорите, что колодка. Колодка, я знаю, что это такое. У меня в машине. Колодочек. А. Колодочек. Нет. Стойте, так это колодец. Колодочек. Колодец это исключение, там нельзя, типа. Кол... Нельзя. Колодушка, колодушка. Колодочка. Вот, вот. Короче говоря, это к тому, что в русском языке не все можно сказать ласковым словом, а в латышском можно все. Вот. То есть там нет преград для ласки, а у нас есть преграды. Вот. Имейте в виду. Так, бита пчела. Да? Битите – это пчелка. Опять откидываем окончание э, вставляем ит, получается пчелка. Битите. Вот. Есть такое выражение. Ой, сейчас некрасивыми буду матными словами ругаться. Короче говоря, когда кто-то в сердцах ругается, так в деревне, да, говорит, битый матос. Ну, это типа пчела в волосах. Ругнулся, да и все. Вот, вот страшно. Если хочется поругаться, разрешаю. Это не самое страшное, наверное, что можно сказать пчела в волосах. Вот, но это такой вот, так сильно вот в, в сердцах так ругнуться. То есть это если вдруг, если кто-то страдает, если на кого-то учителя жалуются, что мы не цензурную лексику при не применяем, меняем лексикон, только, только пчелу можно. Вот, дальше. Воспитательный момент, да, просто сама, сама сталкиваюсь с тем, что дети в школах ругаются, нехорошие. Ой, у, меня, у меня в классе так ругаются, это вообще... Вот, поэтому Класс, все переучиваем... В коридоре на... первоклашки бегают и огород матом. Да, всех на пчелку в волосах переучиваем, что нечего. У нас пятиклассные. Вот сказал первоклашкам, браво, старш, это плохая игра, они начинают на тебя булить такие, ты что сказал? Да, держи. Да, да, я знаю. Хорошо, теперь хайзивс. Хайзивс – это акула, да, то есть зивс, но только который хай, да, то есть такая вот прям отличная рыба, большая, зубатая. Которая скажет привет. Да. Которая скажет привет и откусит ногу. Да. Да, ты будешь моим обедом сегодня. Хорошо. Так вот, добавляем тынь, и получается хайзит тыня, да, то есть аку... ну, акулочка, аку... ну, то есть не акуленок. Акуленок? Акуленок – это малыш акулы, Блин. и он будет хайзит тэнс, да, если что. А хайзит тыня – это вот акулочка, это вот такая нежная, вот это вот нежное плавающее создание среди моря, которое откусывает ногу всем, кому не попадя. Вот это вот... А, вот это вот прекрасное создание из вас, это, да? знаете, создала природа счастья. Вот. Это, знаете, Валентинка на 14 февраля. Будете моим обедом? Нет. Понятно? Так, дети, вы акулку записали? Да. Нет, я не записала, у меня есть один вопрос. Мы сегодня будем сочинять предложение в конце урока? Да. Я все смотрю. Вот, вот у нас, yes. у нас 13 слайдов. Если мы, а мы сейчас на шестом. Я надеюсь, что если мы успеем, то да. То есть у нас сейчас практическая работа. А все, у нас 14 слайдов. 14 э, у меня будет спасибо за внимание, если что. <свят> да, потому что без спасибо за внимание ты сами понимаете. Вот, теперь <свят> смотрим. У нас есть даны слова. Они заканчиваются на букву «С» и на букву «Ш». Что говорит о том, что это слова, которые принадлежат к первому склонению мужского рода. В этом случае мы отделяем последнюю букву от корня, добавляем «инь» да, и получаем ласковую, ласковую слово, форму данного слова. Давайте, кто-нибудь. Тэвидж. Тэвидж. Тэ да. Тэ да, да, да. Теперь подвох. Слово состоит в том, слово с подвохом. Почему? Цели. Цели. Потому что здесь невозможно сделать. Цели. Нет, смотрите. На да. самом деле, те тинч это папа, папочка. А те винч это самец. 
да? Мы Именно Ян, который папа, папа, папа пчела, вот Тевинч. Да, самец пчел это Тевинч будет. Папа пчела, Тевинч. Да, Тевинч это папа, Тевинч это самец. Да, то есть папа, папа пчел. Да, то есть мама будет Матита, да, по-моему. Да, а Тевинч будет точно самец. Вот, дальше. Цельч, это без подвоха. Целлендж. 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 это дорожка. Да, цельч это дорога. Целлендж это целлендж. Котинж. Котинж. Анами. А стойте, анами. Анами. Это дом. Солендж. Солис, солидж, солис, солидж, да. Косвич – это деревяшка, если что, да? Или деревца. А мне казалось, солз – это парта. Солидж, да, это либо скамейка, скамеечка, либо парточка, да? Аудумс. Вот, расскажите мне, как ткань сказать. Расскажите мне, ткань по-латы, по-русски сказать ласково. Еще раз, как габалинг. Как мы скажем ткань по-русски ласково? Каничка. Нельзя, нельзя, нельзя. Нельзя, вот я и говорю, Тканечка. что... Тканечка. Тканечка. Вот. Тканечка. Ладно. Давайте кусочек. Как будет? Габалинг, да? Кто-то мне тут уже кричал. Габалинг. Что такое каунт? Гора. 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 Как будет город? Калминч. Калминч. Заметьте, да, у нас есть знаменитый актер Иван Калминч, да? Или кто он там? Нет, у нас Ивар Калминч есть, у нас есть, у нас Калминчев на самом деле очень много разных разных Калминчев, они все горки, да? Фамилия. Да. Горочки. Горки, да, они все горки. Вот. То есть знаменитая фамилия, но да, у нас горов очень много. Вот. Дальше, теперь, обращаю внимание, все заканчивается на «ис», да, заканчивается на «ис», и это говорит о том, что у нас это второе склонение, мужской род. В этом случае мы отделяем «ис», и к нашему корню представляем «ит», да, вот для второго склонения у нас «ит», значит, будет как? Братик. Бралит. Брали. 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 Бралитис, да. Катитис. 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 Ой, сейчас я не могу. Я не знаю по клавишам. Котик. Вот так, раз, балкитис. 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 Вот, коленочка у нас появилась, Коленочку. да? Коленочка. Коленочка. Вот, ведерка. Спайнитис. Спайнитис. Спайнитис, ведерка, ребята, кто не знает, записывайте. Сзади. Зайчик, 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 да, ой, назитис, назитис, ножичек, отличное слово, я считаю, вообще, как бы, ничего плохого вообще в слове ножичек нет, ножичек, да, доброе слово, ноженька, ножичек, да, познакомься, все, написали, да, так, ребята, все успели? да. Да. Ладно, не вижу котика, потому как у меня презентация. Я же я ж должна в нее смотреть. Так, теперь. Кот работает. Кот учит на тушке. Так, ребята, смотрите. Вот кот вместо него учит на тушке. Кот учит на тушке. Кот полный хочет. Алло! Сейчас буду ругаться. Третье склонение. Третье склонение, окончание уз. Отделяем уз, остается корень, добавляем инь. Мединч. 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 Вот Уна хочет стать. Тихо, ребят. Учитель говорит. Бывает. Учитель сейчас не говорит. 
А, нет? А где он? А куда учитель пропал? А, у них, наверное, Да, учитель отключил. Видимо, учителя выкинула срок. А, нет, не выкинул. Танец... Не выкинул, но куда-то пропал. Нет, я... Ну, пропал. Ну, Давайте будем потише все равно. Кот хочет отлички учить. Бывает, Еще админ куда-то пропал. Учитель вернулась. Еще админ пропал. Куда-то все пропали. Куда-то весь... А... Может, интернет у нее? А, кстати, да. Ир проблем. Mm -hmm. Нет, у нее просто... Возможно, интернет вырубили. Да. Получу... Написано то, что проблемы с интернетом у учителя. Микрофон выключен. Да, админ, админ в деле. Она сами по себе. Полтайс, я вам микрофон срисла. Мы сами по себе. Окей. Да потому что я вас переключать не могу. Честно, вы так кричите, что вообще невозможно. А, да? Да. Вы, что ли? да, вы все кричите, я и меня не слышите вообще. Ладно, Извините. давайте дальше. Давайте да. что вообще, дальше идем. Четвертая группа. А, да, четвертое склонение заканчивается на букву А. Теперь. Отделяем буковку А. Остается корень, да? Корень. Соответственно, ал, да? Добавляем инь и опять добавляем обратно окончание А. Что получится? Алыня. Алыня, да? Что такое ала? Пещера. Пещера, да? Пещерка. Так, подождите, подождите, опять вы меня перекрикиваете. Ладно. В латышском слове, в третьем склонении, сейчас запишу, есть слово аус. Аус – это пиво, да, если Его? что. Пиво, да. Бухло. Да, слово очень хорошее, Ладно. слово, которое нельзя употреблять детям вашего возраста. Так вот, если мы добавляем инь, да, тоже, получается алынч. Так вот, алыню и алыню и алыню мы не путаем, да? Если что, алыня это пещерка, алынь это пивко, да? Как бы нет. Разные вещи. Не путаем. В латышском языке у меня столько раз было такое, что вот пишут, то есть как это самое, действительно читала сочинение, где женщина взрослая пишет о том, как она блуждала по пиву, то есть вместо пещеры. Молодец. Вот. Да, молодец, да. Поэтому не ошибаемся, запоминаем. Алыня. Салыня, да, салыня это что? Соль. Чего? Соль. Вроде. Нет, это остров. Сал. Сала, это остров островов. Да, дальше Г и ДЗ у нас чередуются. Что здесь будет? Погиня. Подзиня. Подзиня, блин. Подзиня это пуговка, Да. Между прочим, в Латвии очень многих лошадей называют пуговками. Подзиня. Если вы, ну, как, если кто-то верховой ездой занимается, то, наверное, у кого кто-нибудь до раз, раз в жизни сидел на подзине верхом. Я... Очень, очень популярное имя для лошадок подзиня. Угу. Так, как будет ротали? Что такое ротали? Это игрушка. Игрушка, как будет игрушечка? Роталиня. Роталиня. Да, молодца. Я... Так. Что такое маца? Учить. Нет. Сестра. Сестра. А, маца. Мне, мне показалось, не масса, а маца. Нет, но мы уже существительные проходим с тобой, а не глаголы. Ну, мне показалось. Ами. Ну да. Как будет сестричка? Масса, 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 да. И вот сестричка в данном случае это и та сестричка, которая наша родная сестричка, не двоюродная, кстати, да, а именно родная. Масса это именно родная сестра в латышском языке. И сестричка, которая у нас 
находится в больнице, которая там приносит, там, не знаю, уколы в попу, да, делает, вот она тоже будет младше мне, да? Да, это тоже она будет. Школы, 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 школы. Так, теперь кто мне расскажет, как будет школа ласково по русскому? Э, школа. Я уже только что сказала, школа. 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 Да, школа. Вот школа, школа, мне кажется, тоже ласково не звучит, это вообще школа. грубое заведение. Школочка. Да. Школочка. Это не... Это а так, теперь возвращаемся. Теперь здесь окончательно. Э, да, ит добавляем. Мейтен ит, девочка. Да, но... Таулите. Таулите. Заметьте, это фамилия. Он наш учитель по спорту. Таулите, да. Звайгзните. 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 Пуци. Пуци. Пуцити. Пуцити. Что такое пуци? Это сова. Сова. Сова, совушка, да. Что такое? Дальше. Бедрите. Бедрите. Что такое бедрите? Бедрите это... Асти... Асти... Бедрите это ямка. И вот эти вот ямочки, которые находятся на щечках, это тоже бедрите, сплатышки, да? Но у меня нету. Но я знаю, у кого есть. Ас... Астиите. Да, астиите. Да. Астиите это хвостик. Да. Все, записали? Да. Я. Лади. Так, и вот теперь, смотрите, вот те самые коварные слова женского рода, которые заканчиваются на буковку С. Шестая есть... деклинация. Шестая деклинация, да, которую надо просто запомнить, да, если мы не можем, если мы их не чувствуем. Вот. Можно здесь... мне, пожалуйста? Подождите, здесь будет добавляться тынь в основном, да? Тынь, тынь, тынь везде, да? А, а, да. да, и А на конце. Ну, давайте попробуем. Можно меня, пожалуйста? Можно, вы все равно все перекликиваете. Сегодня а, у меня... Угу. А, 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 а вот я... Так, подожди, 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 подожди. Я сказала, что буковку Т вставляем, не забываем. Вот здесь будет тынь. А вот тынь. Ад тыня. Да. да, и это глазик. А ад тыня это как это колодечек, да? Как колодечек. Короче, Аустиня. маленькое отверстие. Аустиня. Да. Аустиня. Есть вода. Да, аустыня. Аустыня это либо ушко, либо наушничек. Да, тоже Аустиня. наушники. Наушники тоже называют аустыня, если что, да? Те, которые втыкаются в уши, чтобы музыку слушать. Ой, беспровода они вообще хорошие. Да. Угонс. Что такое угонс? Угутыня. Огонь. 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 Дальше. Клинц. Клинтыня. Клинц. Клинтыня. Ну, теперь расскажите мне, что, как вы скажете слово «скала» по-русски «ласково»? Скаленька. Скаленька. Скаленька, скаленька. Да, вот, вот так вот. Ребят... Нету такого ласкового. Ребят, вы о чем? Это, это нельзя же. Ну вот, я и говорю, что в русском языке много чего нельзя, а вот и можно. Так, ЗОС. Что такое ЗОС? Зос, это... Гусь. 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 Молодец. Гусь. Гусь. Ну, Гусь. 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 Гусенок? Гусенок это малыш. Гусенок. Я сказал гусеночек. Гусеночек. Гусик. Гусечка. Ну, гусечка. Ладно, как будет гуська по-латышски? Зостыня. Зостыня. Отлично. Молодцы. Поняли. Дурвиня. 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 Д
давайте тогда все-таки удовлетворим просьбу Киры. Вот. И посочиняю предложение, да, потому что Ура! я больше второй не пройдем, просто, просто не успеем на самом деле. А я и... уже думала целых три. Я так и знала, что у тебя там уже припасы. Ну давай. С ноперку меду тирку. С ноперку меду тирку. Да, я купила мед на рынке. Эс но но перку целс грамота. Вот я купила. Эс но перку зивис. Эс но перку зивис. Подождите, я разговариваю. Кира, пускай закончит Кира. Желтую книгу. Какую? Желтую. А Зелтану? Да, Зелтану. Зелтану грамоту. Угу. И? Пути с пардот цивис. Дракон продает рыбу? Да. Ладно, хорошо. Еще одна есть. Еще одна есть? Ну, давай. Из готова ютсупу арцивин. Что ты готовишь? Uh, супу арцивим. Зупу. Зупу арко? Цилим. Зивим. А, все, зивим. Да, все, хорошо. Так, у кого-то еще есть предложение? Так, вот я вижу, что кто-то тянет руку, но тянет ее не так, как, не, не, не так, как надо. Без знаков. Так, ну что, кто-то будет еще называть предложение или не будет? Ну, ну может, я назову одно. Нет. Можно? Ну, давай. Можно. Мана и Масиня. Мана и Масиня. Лаба. Сирс меня. А, у моей сестры доброе сердце, да? Да. Так, спасибо. Можно мне? Можно. Можно, только в ручку тяните, а то вот мы, Я тут, уже, мы уже на... А, вас как много, все, вижу. Так, Александра Савельева, я помню, что мы тебя не переименовали, между прочим. Угу. Угу, есть такое дело, да, скажи? Да. Ромах. Ну? Э, так, с ласою дзелтену грамоту, а салу брали. С ласою дзелтену грамоту, грамоту, а салу брали. Со своим братом. Хорошо. Еще у тебя будет предложение? Колтайс, у меня вопрос. Да. А надо мана или манай? Манай. Правильно. 10 баллов. 10 баллов. Выпендеру. Эсмакшире Арсаву брал. Эсмакшире Арсаву брал, да. Эсмакшире Арсаву брал. Ну, я все равно сделала ошибку. Эсмакшире Арсаву брал. Да, я ловлю рыбу со своим братом. Еще... Ну, эспелы арсалы брали. А, ну хорошо, отлично. У меня еще дофига. Подожди. Давай других спросим, у них же тоже есть. Матвей. Лабы. Говори. Эс, ноперку, дел... Эс, ноперку, дел грамату. Желтую книгу? Да. Так, подожди, уже Кира купила желтую книгу. Ну ладно. Видишь, в предыдущем. Окей. Ну только до копии. Окей. Они даже подожди несколько книг. Окей, с Мацу, с Мацу, с Мацу, стих. 
Es mātos dējoli. Jau šķi kotvarīņi. Da? Jau šķi kotvarīņi. Da? Хорошо, так, Елизавета. Межа и рассказка слапинес. Да. А еще одно короткое манер братис. Очень люблю. Весу красивый листичек. Что? Манер братис. Манер братис. Братис. А я. Так, я сейчас посмотрю, кто еще не отвечал и кто тянет руку. Так, ну давай, Ярослав. Ярослав. Ну тогда... То есть ты тянул руку на всякий случай, да? Эс ноперку. Эс ноперку лило зиги. Я купил большую рыбу, да? Хорошо, молодец, спасибо. Так, о, Мирана. Мана моя ставая эгуи, можно так сказать? Эгуи. В моем доме стояла елка. Да. Мана моя старая эгуита. Да, ну елочка, да? Да. Елочка. Отлично. Что? Так, Валерия. Эс дивай, скай что пилси, пилси, пилси. Pilsē tā, da, es dzīvoju, oj, skaistā, propustīla slovo cēlē, skaistā, pilsē tā, da, umīsā, jā, živu v krasīvam gorodzi, super. Tāk, Aleksandra Savieļeva, katoru nepirīmenavāļu. Es ar brāli bija ar mežu, uz mežu parku, mežu parku. Es ar brāli biju meža parka. Meža parka? Da. Kur? A, sa znakam dolgati. Gdje? Da? Kur? Sa znakam dolgati? No konce. Tak. No što? Sivodnja vše? Tam poslednji slajd ostal sa spasiba. Es nopirka. Da. 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 Я купила молоко. Да. Ну что, все тогда. До свидания. До свидания. До свидания. До свидания. До свидания.